Fala pessoal, eu me chamo Rinash Wo e no vídeo de hoje irei analisar um vídeo de um inscrito dando dicas de movimentação e de jogo para vocês. Então galera, esse é o vídeo do RDP que ele mandou e enviou para mim e a gente vai analisar ele um pouco. Já começa lá no meio da batalha de aerodrome, ele começa assaltando uma bandeira bravo, né? E tá usando uma DMR, que é a Griver 43, que já é uma arma para média e longa distância, ela já não é tão boa em curta distância, justamente por ter poucas balas, a cadência é um pouco menor. E tem que ser muito preciso com ela para poder eliminar seu oponente. Então tem que saber usar ela na distância certa. Logo aqui no início ele começa. Olha, ele já avistou um cara ali na direita. Ele vai combater vai pro combate contra o cara que ele avistou. E aí começa o primeiro, o primeiro errinho que ele tem aqui nesse vídeo. Como eu falei, a Guiver 43 é uma arma de média a longa distância. Quando ele foi para cima do inimigo, ele não sabia que arma o inimigo tinha. Então, obviamente, ele já entrou em desvantagem nesse combate. Primeiro porque eles jogaram uma smoke na cara dele e segundo porque ele entrou no combate a curta distância que não é a distância eficiente da Guiver 43. Então nesse tipo de situação o ideal é que você procure recuar e espere o inimigo chegar até você para você poder eliminá-lo. Porque quando ele fez isso sem saber que arma o inimigo estava, ele já entrou em desvantagem porque a arma dele não está na, na sua distância eficiente e ele... Entrou na segunda, nas duas outras desvantagens, que era primeiro a falta de posicionamento de cobertura, caso ele precisasse, ele não tinha nenhuma ali, e a arma do oponente, que acabou se revelando ser uma MP40, que é uma SMG que é excelente para curta distância. Então ele, te, ele entrou ali naquele combate em três desvantagens diferentes, então o resultado foi até meio que esperado mesmo, não tinha como dar outro resultado além desse. A não ser que o oponente errasse muito o tiro, mas você não pode entrar em um combate contando com esse tipo de fator. Você tem que contar que o seu inimigo vai entrar para te matar, que ele vai acertar todas as balas, então você tem que levar tudo isso em, em consideração. A sorte é que ele estava jogando em squad, ele começou a avisar provavelmente para o seu squadmate qual estava o inimigo, onde estava o seu inimigo, e esperou pelo res. É, só que aqui na Esperando pelo Res é uma coisa que a gente faz muito, que a gente tem que se policiar para não procurar não fazer tanto, que é ficar olhando para quando o seu aliado vier te ressuscitar. Em vez de você ficar olhando para o seu aliado vir se ressuscitar, ou seja, para o médico, procure olhar ao redondezas para avisar caso chegue outro, outro oponente perto de você, você tenha tempo de avisar o seu aliado de que tem um oponente ali naquela posição. Isso vai fazer com que você não, mor não acaba morrendo vocês dois nessa situação quando vocês forem ser ressuscitados. Então procure não olhar para o médico, quando ele estiver chegando, procure olhar sempre as redondezas tipo, atrás de inimigos. Não se preocupe que o aliado vai vir até você, principalmente se vocês estiverem em call, se vocês estiverem em comunicação. Ele vai vir te ressuscitar com certeza, se não der ele vai te avisar. Então procure sempre olhar ao redor para que caso apareça um inimigo, é, vocês tenham como avisá-lo. Para que não aconteça de morrer os dois é, nessa situação aí, por favor. Aí foi ressuscitado, a gente vai voltar pro combate Ele volta pra pegar uh, lá no supply de novo, né? No, no cilindro de, de reabastecimento E aí ele já entrou em combate numa distância mais legal Com a sua arma, o DMR, perfeito Ó, aqui foi a situação que eu falei já tá, Os dois inimigos que ele enfrentou estavam sem cover E ele também Só que a arma dele já estava numa distância mais eficiente Ele acabou levando a melhor E os inimigos também erraram bastante tiro Que contou muito pra que ele matasse os dois e aí quem teve a mira melhor ganhou e ele ganhou os dois. Então não é ruim. E ele continua, ele vai ressuscitar seu aliado, ele continua. Olha só que legal, ele não entra direto na bandeira bravo. Primeiro por duas situações. É, a bande... O inimigo tá apenas com duas bandeiras, a alfa e a bravo. Ou seja, eles estão condensados. As 32 pessoas estão divididas entre a alfa e a bravo. Todas as outras bandeiras é, são deles. Então, dessa forma, ele não ruxa pra dentro da bandeira. Por quê? Porque ele não precisa ruxar dentro da bandeira. Ele não precisa capturar bravo. Ele precisa fazer... A... No momento, ele só tá precisando fazer frag e ficar vivo. Então, ele, assim, ele faz muito bem em não ir pra dentro da bandeira. Ele, ele vai pra uma posição em que ele consegue enxergar a maior parte da bandeira. Ele procura por inimigos dentro dela. E aí, quando ele acha, ele começa a atirar. Mas ele nunca dá o corpo dele inteiro. Ele sempre dá só o famoso red glitch. Ele tenta dar o mínimo possível para poder matar seus, seus inimigos. Isso é muito importante. Você tem que estar tá sempre procurando manter o rastreamento das bandeiras. para que você não conseguir não entrar em situações como esta. Em que a Bravo você não precisaria ruxar. Você não precisaria entrar nela. Porque você tem as outras bandeiras. 
Então faz muita diferença vocês manterem esse rastreamento de quantas bandeiras o seu time tem e quantas bandeiras o inimigo tem. Então aqui ele fez certíssimo em não entrar na bandeira. Mas infelizmente o resultado não foi o desejado porque ele acabou sendo... Os inimigos, eram muitos inimigos na Brava, então eles acabaram... É, vencendo a posição deles por quantidade mesmo, tanto que começou a vir gente do lado esquerdo, do lado da frente, de todos os lados isso acontece, isso é normal, isso faz parte do Battlefield, você vai acabar entrando em situações assim, com o tempo é muito provável que você acabe aprendendo a enxergar situações desse gênero e procure a recuar, é muito importante no Battlefield faz total sentido você saber a hora de recuar, você ceder terreno para o inimigo o importante no BF é você ficar vivo e não estar tá ruxando o tempo todo para frente, tentando matar 12 ou 3 inimigos de uma vez isso parece ser muito bonito, mas isso vai fazer muito mal pro seu KD e muito mal pra partida como um todo, porque o tempo todo você vai estar morrendo, você e seu esquadrão, isso vai fazer com que sangre tickets, se você, seu time e você, consequentemente, está perdendo tickets, o que pode ocasionar na derrota no final da partida então, procure sempre quando... Enxergar esse horário em que você tem que recuar. Tanto que o time inimigo estava já pegando a bandeira Charlie. Então eles ficaram ali entre duas bandeiras inimigas. E quase que com certeza isso vai dar muito ruim. Olha só. Aqui depois que ele dá spawn. É legal que vê que ele quando ele vai entrar ali no corredor da Charlie. Ele não entra correndo. Ele primeiro escaneia por inimigos. Porque ele sabe que é uma bandeira inimiga. Então é, deve ter inimigos por ali. Então ele não entra sem estar preparado, ele entra preparado para o combate. Ele não sabe se tem, mas se tiver, ele já está preparado. Isso faz muita diferença. É muito diferente você entrar correndo e tiver alguém ali, e você está totalmente despreparado, sem mira nenhuma, e aí você vai morrer quase que com certeza, entendeu? Ele está tentando ressuscitar o aliado dele aqui no corredor. Só que ele não corre direto para ressuscitar o aliado, porque justamente porque tem muitos inimigos aqui. Então primeiro ele tem que limpar a área, para poder ressuscitar seu aliado. Isso faz muita diferença para que os dois não acabem morrendo. Se não der, então é, é melhor que morra apenas um. Ele dê pau e os dois tentem avançar novamente. Do que morrer os dois e perder o, o avanço por completo. Então ele, ele visualizou naquela né, situação em que não dava para ressuscitar. Por causa da quantidade de inimigos que podiam aparecer ali. E acabar eliminando os dois. Então ele acaba cedendo o terreno. Ele deixa seu aliado lá para dar spawn nele. Ele cede terreno. E, e ele retrocede até para fora da bandeira e começa a buscar por inimigos, e começa a escanear por inimigos. É uma ação muito acertada, porque ele vai começar a pescar os inimigos que aparecem em, em situação de desvantagem em relação a onde ele está. E ele começa a pescar, ele começa a dar headshot, ele começa a dar o mínimo de corpo possível para esses inimigos. Ele faz muito escaneamento para poder é, eliminar essas esses oponentes que vão aparecendo na tela dele. Isso é o melhor tipo de coisa que vocês podem fazer. Como eu falei, Rush é muito legal, é muito divertido você rushar, mas Rush quase que sempre o resultado é você morrendo. Acabar com você morrendo. E aqui na situação pode ver que ele está pescando as pessoas. Mesmo que ele morra aqui, é, a probabilidade dele ser ressuscitado é altíssima, porque a bandeira que está nas costas dele é dos aliados e tem muito aliado ao redor dele. Inclusive... Somando tudo isso, também tem um outro agravante, que é se ele morrer, ele vai morrer numa posição é, de favorável para que ele seja ressuscitado. Ou seja, ele vai morrer provavelmente em cobertura, porque não vai ter ninguém atrás dele, só vai ter gente na frente dele. E como ele estava dando o mínimo de corpo possível, ele vai ser ressuscitado quase que 100%. Isso vai fazer com que ele mantenha um bom KD. Uma última situação que eu gostaria de é, dar explicando aqui, dando coach, é essa aqui que ele avança pelo lateral da bandeira ali, pelo corredor exílios que tem entre a F e a Delta. Ele, como sempre, escaneia para inimigos, ele visualiza, ele deve ter avisado que visualizou. E aqui, nem ele, nem os inimigos têm muita cobertura além da negativa, ou seja, a negativa da montanha. Então, nessa situação aqui, em que você é pego completamente num campo descampado, assim, você não tem pra onde correr, o ideal é que você tem, tem, tente correr pra primeira cobertura possível, que no caso aqui, tava à frente dele. Então, mesmo que a arma dele não tente, não seja legal numa curta distância, mesmo que ele não tenha muito o que fazer, o ideal aqui é você pressionar o seu inimigo. Então, você tenta correr... Você tenta manter o rastreamento de onde está o seu inimigo, você tenta correr para chegar à cobertura lá para poder ter um combate menor. E sempre que o inimigo dá a cara, você tem que procurar dar um tiro de volta nele. Porque aqui vai ganhar quem chegar primeiro na cobertura. No caso, deu ruim para ele e melhor para o inimigo. 
Mas ele fez certíssimo, porque não tinha muito pra onde ir ali. Se ele recuasse, ia ser pior ainda, porque o recuo dele ia demorar muito pra ele chegar numa cobertura. Então a única solução, a melhor solução pra ele era realmente correr pra cima. E foi o que ele fez. E apesar de não ter dado certo pra ele, deu certo pro squad. Então ele acabou sendo ressuscitado. Então ele, tá, ele acabou ficando no 0x0 zero zero aqui porque ele foi ressuscitado. Ruim teria sido se ele corresse pra trás. Se o esquadrão também corresse, tentasse correr pra trás. E morresse todo mundo. Aí sim ele teria saído no 1x0 pro inimigo. Aí o esquadrão teria perdido, ele teria perdido, todo mundo teria perdido. Dessa forma aqui não. Ele está no 0x0. Zero zero, e o, o esquadrão acabou avançando e chegando no seu objetivo que era a Charlie. E aí ele já fez várias kills por causa desse flanqueamento que a gente conseguiu fazer com sucesso. 4. Então meus inscritos queridos... Este foi o vídeo War Dicas número 3, espero que vocês tenham gostado, se vocês acharam legal este tipo de dicas, talvez eu comece a abrir para que vocês me enviem o vídeo de vocês para eu poder analisar. Então comentem e me mandem feedback do que vocês acharam aí na área de comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, se você não gostou, deixe o um dislike. Eu me chamo Rinash War e a gente se encontra nos campos de batalha.